Muy buenos días, en esta ocasión les voy a compartir esta guía que ha sido elaborada por el INAI GEM, justamente que es eh, la guía de rutas del cambio climático y geoparque del glaciar Quercaya, eh, que está ubicada en Cusco, Puno. Son 108 páginas y las cuales ustedes pueden ver en forma digital. Ahí está el índice y las excelentes fotografías y la información. ¿no? Para descargar este esta guía, simplemente vamos a ir a internet. Les voy a dejar en la descripción del video. Ahí está el repositorio. ¿no? Ustedes pueden poner, o también, ¿no? justamente el repositorio del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. ¿no? Entonces aquí le van a dar clic aquí. Son 186.4 megas, la cual pueden descargar. Que ha sido publicada este año, 2022. Y acá tenemos un pequeño resumen, justamente de esto, ¿no? Ahora, eh, hay diferentes también acá en la parte de guía, nos vamos retrocediendo. Eh, pueden navegar y descargar ¿no? más información, boletines, etc. Eh, esta información eh, justamente que, que nos brinda el instituto, eh, la pueden revisar aquí. ¿no? Justamente hay información muy interesante, los hospedales, del geoturismo, fotografías muy muy este, muy hermosas que nos dan ¿no? justamente de, de la riqueza que se tiene aquí en el norte de Puno aquí también me pareció interesante acá tenemos los proyectos mineros ¿no? proyecto Corani, proyecto Falchani proyecto Macusani que están ubicados en el distrito de Corani en Puno ¿no? y acá está el glaciar que el calle entonces para llegar al glaciar una no, otra forma también pueden ver otros glaciares Acá tengo un mapa de todo Puno, ¿no? Y acá está el lago Titicaca. Entonces está al norte, ¿no? Justamente, como pueden ver. Acá tenemos algunos, este, ¿no? algunos glaciares. Y este sería el famoso glaciar Quelcaya, que está al norte, ¿no? En la provincia de Carabaya, distrito de Corani. Acá está el limítrofe, ¿no? Acá también tenemos a Cusco, ¿no? Todo este es el glaciar, ¿no? Todo. Una parte está, ¿no? Justamente ¿no? acá en el distrito de Corani. Y acá tenemos los bofetales también, ¿no? Como pueden ver, que se forman, o sea, que, que se alimentan también, ¿no? Ahora, eh, la red hídrica, todo esto aquí que baja, ¿no? Que se va justamente, ¿no? Al norte. Y la red vial, ¿no? Ahora vamos a poner acá las capturas de distrito, ahí está Corani. Acá Makusani, y hay una ruta, ¿no? Que te lleva justamente hasta Corani. Y de aquí... También tenemos los santos poblados, ¿no? Ahí está Aimaña. Y más aquí está, ¿no? Es una parte del glaciar. Y la gran cantidad de bojerales que se tiene también. Ahora, eh, esto nos da, ¿no? También la información de este glaciar es muy importante porque ha sido investigado, ¿no? Para, para ver justamente el cambio climático, ya que es considerado, ¿no? como dice, el casquete glacial tropical más grande de la Tierra. ¿no? El volumen del glaciar de Quercaya ha disminuido entre 30 y 45%, a lo que nos indica aquí, ¿no? llegando a ser la capa de hielo más pequeña en comparación con los recientes 6.000 años. Y es importante, ¿no? justamente acá estamos en la parte de introducción, eh, ¿por qué justamente no? Este glaciar ha perdido eh, su masa glaciar en 54 años, disminuyendo 46%, ¿no? Entre 1976 y 2020. Dejó de ser el glaciar tropical más grande del mundo para ser el segundo después del nevado Coropuna, ¿no? Y, bueno, es un recordatorio también, ¿no? De que el Perú, que tiene bastantes glaciares, solo entre 1972 y 2016 se ha perdido 53.6% de la superficie glaciar peruana. Entonces, una evidencia ¿no? de la alta vulnerabilidad de los ecosistemas con respecto al cambio climático. En estas rutas vamos a encontrar fotografías excelentes, la fauna, la flora, también patrimonios arqueológicos. Y acá, bueno, ¿no? acá tenemos material y material, ¿no? Todo, toda esta información que ha sido recopilada ¿no? por los profesionales.
hay bastante información muy interesante, ¿no? por ejemplo acá por las fotografías, ¿no? de cómo ha ido disminuyendo, y la formación, ¿no? en este caso de lagunas, y el aumento ¿no? de algunas lagunas, por los glaciares. Las fotografías me parecen muy, muy interesantes. Tenemos las formaciones rocosas y cómo se puede justamente beneficiar también a la población que vive ¿no? cerca de estos glaciares. Y bueno, entonces sería que lo revisen, eh, ya que siempre los textos eh, requieren un amplio tiempo, ¿no? para tomarse un tiempo y darle una revisada. ¿no? Las fotografías sí son... Por ejemplo, muy, muy este, ¿no? Muy, muy bonitas. Que tenemos aquí, por ejemplo, este caño que se ha sido tomado, ¿no? En la noche. Las formaciones. El, y por la ruta, ¿no? O sea, te lo hace por rutas, justamente, una descripción. Y acá tenemos, ¿no? Como ven, este, los invito a explorar. Y a seguir este, ¿no? A, a darse un tiempo, ¿no? Para descargar. Ahora, dentro de aquí también me pareció muy interesante. Pueden poner eh, simplemente en IGEM y van a tener toda esta información. Acá tenemos investigación, recursos, su repositorio, GeoServer. Aquí en GeoServer le van a dar clic y van a tener esta cantidad. ¿no? Hay geoportales. Acá tenemos un geoportal justamente. Visor de mapas, un de la exposición Huascarán, el acceso glaciar, investigación de ecosistemas de montaña, investigación de glaciares. Y acá tenemos ¿no? justamente de la expedición 2019. Ahí está el glaciar, ¿no? justamente en este caso de Senancash. Ahí está. ¿no? Y si revisan más ahí en este, ¿no? donde dice investigación de ecosistemas de montaña, tenemos el sistema de monitoreo de agua. Por ejemplo, ¿no? aquí está por Huascarán, por, la, este, ¿no? por el departamento de Huascarán, bueno, por el... Ancash, ¿no? Por el departamento de Ancash. Y acá tenemos, ¿no? La unidad de hidrografía que cae a este, ¿no? Kilkai, monitoreo de la calidad del agua. Y acá, por ejemplo, nos podemos hacer zoom. Y tenemos, ¿no? Hacemos clic en la información del caudal mínimo, máximo, el caudal promedio, el pH, el rango del pH. En algunos casos tiene la conductividad eléctrica, metales, está de alto en proceso, este norte, altitud. Y así, ¿no? Mira por distancia, me parece muy muy interesante ¿no? de toda esta cuenta, ¿no? todos los parámetros entonces sería que explorar ¿no? porque hay bastante información así eh, el retroceso glaciar y acá no están las investigaciones, acá investigación de ecosistemas de montaña simplemente le dan y así podemos seguir explorando ¿no? Todo, toda esta información que se tiene aquí entonces, eh, los invito a seguir este, explorando y a conocer más. ¿no? Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.